，怎么人这么多呀？这下客流量怎么一下变多了啊 ？Oh my god! Oh, lunch time. Okay. Wow, how cool! Ah, 蛮好看的。是的。哎，我们看一下这个鸡宝宝，这么大。哎，这怎么缝上去的？那怎么套啊？就是从下面哦，从这边。我觉得你这个半个小时就快撑不住了。<笑>你得脱鞋吧？啊、哦，得脱鞋。来来来，等一下，试一下，试一下。这能拿出来吗？但不是很热。还好，我就不是很热。咋带呀？哦，这是本来就是摆。哦，这是鸡。我来试一下，走路累不累啊？<笑>哎，你小心，你小心。我觉得脚还好。你小心，你小心。你觉得累吗？还好，但是我胳膊呢？咯咯咯咯咯哒，咯咯咯咯咯哒。哎，这个可以休息。你不可以跳跳插秧了？你要试试吗？我就不了。我，哎呀，是不是卡在哪儿了呀？啊啊，热死了。你可以试试，我就不了，我就想说我们是乡村节的。清晨，嗯，你有什么需要？就是今天的一千五百人的目标分解，我们现在就把它定下来，然后我这边有一个方案。好，那我们一起来看。有一千五百个人，我们肯定分为几个模块。嗯。第一个模块是店内用餐，第二个模块就是摊位。第三个模块就是我们去引流的，摊位我们有三个摊位，一个是袜子、冰淇淋和卡片。袜子不是五十到一百双嘛，对吧？对。然后明信片八百张。对。那你预估一下，大概能带来多少笔订单？八百个订单。这么有自信吗？就是明信片你都卖的话，就能卖完。明信片能卖完吗？能啊，我觉得能。保守一点吧，就是五百五百人好吗？啊，那就五百呗。我觉得五百绰绰有余。OK。然后还有一个就是圣杰的一个冰淇淋和鸡尾酒。圣杰你自己估吧。鸡尾酒有信心能卖完。卖三百。嗯。然后冰淇淋一百 ，OK 吗？冰淇淋一百肯定有，我觉得冰淇淋肯定也至少有三百五百。我觉得摊位绰绰有余一千二，就闭着眼睛就完成了。那这一块就九百人了，摊位。是这样的，就是我们鸡汤杯紧急调了五百个过来，嗯，所以这五百个的话，呃，我们随便卖一点，我感觉就是目标也。我觉得这都能上两千了。那我们就这样啊，一千五百就这样分了。引流一百人，你们引流组组长是谁？没有压力。司君义。啊，司君义可以。对，我是管鸡宝的。一百人，他闭着眼睛都能完成了。闭就是站在那儿就一百人，真的不用说话。<笑>啊，那就这么分吧，我觉得超级合理。其实我现在觉得啊，嗯，就不用担心这个一千五，我担心这个做太好了，人太多，秩序就很差。哇，好凡尔赛呀！我们找个地方，每个人单独聊一下。OK， 周老师。我就先跟你对一下场景组啊 ，OK， 坐坐坐，拒绝吗？首先你要做的就是那场搭建完成之后是，啊、呃，由你这边去确认嘛，嗯，所以说不论是涉及到洛丁山还是立策文化，嗯，这个你也要沟通一下，就是、嗯，然后另外一点就是对接安保组。嗯哼，如果说出现突发情况，你也要负责就临场应变，寻找一个备案 ，OK。然后小猪，我来跟你过一下摊位组。嗯，摊位组现在也会比较忙。昨天的话，你肯定是检查摊位的成色，然后你还要再问一下店长，餐饮组是谁来负责，谁来对接。嗯，最后的话就是验收所有物料和食材。好，红影，我给你对一下服务组的。首先你要做的就是确定两个点，一个是我们是不是有准备小份餐饮的物料。另外一个点是要跟店长确认一下各个区域的负责人，比如前厅谁负责，后厨谁负责。好，子君义 ，OK， 这个定稿印刷搞定了啊、嗯，然后就是发传单。对，然后其实你今天比较多的一个要做的一个鸡宝宝的东西啊、嗯，你要把日程帮他们。
确定好，就是时间安排。那你先喊 C C 过来吧。好，就是你今天就是支持他们的同时，你要给我出一个你明天的演讲稿。啊，的演讲稿。对，好，没问题。对，谢谢。音乐 OK， 媒体组，嗯、呃，这个当天 K O L 这到场时间，你其实昨天我看到了。对。OK， 其实下午你就可以帮帮发发传单啥的。对，我会跟苏俊逸他们。OK， 负二楼，然后包括其实商场外面，好，也是可以发的。行，谢谢。好，谢谢。发传单要开始，我脸皮厚的时候到了。找一个地方坐一坐，我们待会一起开一下会。你们有南瓜的菜吗？有真南瓜对吧？啊，来吧，我们一起来做个宣传吧。我好想发到对面你快这两个字直接给刀姐，你搞。这有点。可以的。I'm not interested。可以的，哎，我来。Hello， 姐姐，我们是老乡鸡的，然后明天开业，而且有一些比较新奇的口味的冰淇淋，比如说香菜味的或者番茄，<笑>而且还有对条那种鸡汤的一个鸡尾酒。Hello， 姐姐，我们是老乡鸡的，然后我们有。对，这是老乡鸡，我们主打是鸡的产品，<笑>而他们，对我们家招牌菜是一个鸡汤，对，一百八十天优质土鸡加上农夫山泉一个炖制的。哈喽，姐姐，我们明天在这里会有个开业活动，是老乡鸡的一个音乐节，可以过来吃饭、看表演，就在这里。美女姐姐可以留意一下，我们明天有个免费的电音节活动。哈喽，姐姐，我们是那个老乡鸡的，明天有开业，然后我们有款特色就是鸡尾酒加鸡汤的一个，明天是电音节，电音节是不需要门票的。我明天我在，好，好的，好的，好，期待明天来，姐姐。音乐，你们线上传播，你看到那个顾客的反馈了吗？啊，我们看了一眼。那天有一个呃，在上海行业内还蛮有影响力的一个公司的创始人，他看了你们的那篇稿子，他觉得是创意还挺不错的。我们年轻人就可能更喜欢看一些搞怪一点，或者是比较博人眼球的东西。那我们就想很大字报的把这些话打在上面。说我们八个人被拉来合伙开店，老板说二十天后就要开业了，大家有什么想法？我当时一拍脑门想到了，结果真的就落地。哎呦，店长，店长，我在这里。哈喽哈喽，他们已经到了，就是所有门店的服务人员是吗？对呀、啊，就是你们明天需要的服务人员。好嘞，红影，哎，来支援我们明天的店员都到位了、嗯，现在已经全部到了，所以你跟花姐对一下。美女，哎，他们来了，好的，我们现在人全部到齐了，对吧？然后我大概跟大家说一下，我们一共有分 A、B、C、D、E， 一共有五个区域。我把大家的区域发给大家看一下，我们大概的一个流程 ，A、B、C 区在哪里？我们大家跟我一起走一下，好吧？好。所以明天我们大门口的话会有三个人，主要就是引流，就告诉他们我们的取餐那个流水线在那边，这是我们的 A 区域。然后就到了我们 B 区，就是选餐收银这个地方。然后我们的舞台就会设置在这里 ，C 区这里的一整六全部都是会就餐区。我们还会有两个在电音节的这个地方做的，就跟我们电音符合一点啊，气氛活跃一点，然后大家积极一点。有什么问题的话，就找我们的陈哥。好的。大概就这些东西了，流程啊，在群里直接把文档发给大家，基本上就这样。嗯现在有一个变化，关于外面的稻草垛是不能放的，还要去做审批和沟通，所以现在要有个应急的方案，就是用什么东西去替代。雪恩，辛苦了。啊，没事没事。昨天我睡了。啊，有有有，你好
，所以这个现在都不能用，对不对？对，这个不能用。这个地方说是一个一个乡土的那种感觉嘛，但草垛这个元素，现在如果全部撤出去之后，其实这一块就缺失了，就整个更会像一个东南亚的园林的那种感觉了。其实这个这个元素确实蛮蛮重要的，我觉得。可不可以贴一些这些在那个立面上面，就制造这种感觉？嗯，其实这个材质啊，就我们前面有跟商场这边去沟通，一点都不能出现，这就是完全就是一个易燃的那个。所以这个很很为难，就是他们也很为难，因为要跟消防过，呃，这个材料就是不建议用。但现在的话，我们是这样想的，就是我们去安排那个阻燃剂，嗯、到时候在仿真的植物上，包括说我们一些木材上易燃的上面去喷阻燃剂就好了。嗯，就是地面上有可能增加一点，就是什么是真实的是吗？真的对,真的对，可以有的。就是、真真假假的这个这些是我们有准备的。你觉得节点还有其他时间上是正常推进的？发台你是觉得用用什么代替？现在遇到一个问题就是这些制作跟采购完全来不及。我是觉得如果你们有任何包装的那种箱子或者架子，我们铺一些。稍微搭的这种布，然后能制造多一点台面的空间。因为我们大概下午所有的那个道具的东西都会到齐，因为我们晚上会有一个调整外区所有置景的一个时间，我们再来定这个东西，就再看怎么调。然后就是我们其实还要跟安保组进行抽放，然后还有。Hello，Hello hello.。Hello。我们，我大概有两件事情。嗯。就是就餐区的软装大概什么时候可以搞完啊？因为我现在这些店员都在嘛，所以我想要、啊、如果装完的话，我可以直接让他们清理，然后把我们就餐区的区域的呃桌椅就全部摆完了。六点大概，但是六点之后我们还要进行一些调整，所以六点就是初步能搭完，然后保证你。如果里面有好多稻草、啊，现在。这个可以先放到那个后面的安全通道里面。是不是所有的一些东西，包括稻草什么都可以暂时？先先先放在那里。都可以放，对不对？先放，先放。稻草可以撤了，没有东西，没有东西。草垛先撤。来，我来抬。慢点，慢点，有点重。星辰，你知道那个舞台那边的话，我们自己彩排是留在什么时间吗？这个几点搭好？搭好之后就直接可以彩。我估计得搞到八八九点。这个吗？行，我们先看吧。我们能把现在其他能搞的先搞定。对，好。救命！店长呢？店长在吗？你们今天下午还做菜吗？做两个吧。几点开始？五点，然后下午再走，还是跟昨天一样五点出发。你们今天食材都到了吗？就是苹果机什么都到了。哦，苹果机不知道。人家人家他们说他们新餐饮的。救命！勇哥，你们需要知道一下，哪些菜先出，哪些菜后出。五点钟出餐，结果五点多钟了还没炒完。像昨天的话，就导致苹果炒鸡那么多堆积。好，我接个电话。喂，你好。哎，姐姐，你到了吗？我来接你。好的，好久不见。就这家店是吧？嗯。找个相机啊。嗯。他们，小猪要吃饭吗？要，我先。OK， 好。你好。这边，店长。这是我们的冰淇淋师。好，然后然后他准备做了。准备做冰激凌，机子都没搞出来。没关系，就是作业就好了。你你叫一个店长做吧。那那些昨天的原材料都在吗？香菜、番茄家里面有啊。哦，香菜。香菜家里面也有啊。好的。番茄那上面很多。行，好。行，蔬菜展示会上面拿就行了。那全部都是我的，对吧？你要那么多？我跟他定了的，昨天。跟谁定的？没有人跟我对接这个事情。而且明天要用的番茄和西红柿也没有跟我对接，要进这些原材料，我货已经报过了。
那那个榨汁机昨天还没给我看。但这太小了。但是你们交给我们所有的表格上面的东西没有规格。你们给我给到我们东西都是有规格的东西，包括鱼，你们蘸奶油、淀粉，你们给到我们都要么就是四千克、五千克，包括冰淇淋什么，把那个添加剂你们给到我们规格就是一瓶。但是好歹是要商用的吧？这是家用的。这么小可以吗？小肉我在家做的，呃，就是加热的地方，加热什么东西？电磁炉。赵小伟，你家有没有电磁炉啊？有，我昨天看到。有一个是吧？这个是用来做酸菜鱼的。哦，酸菜鱼大概什么时候开始做？酸菜鱼。四点吧。五点钟煮的，对，现在你可以用。就是生的过程。我做最瘦最瘦也得三个小时。三个小时。那没关系啊，这个电磁炉就做包治白饼和冰淇淋以及那个苹果机，就是所有新菜。这边那他可能不要过来烤那个饼哎。没关系，烤饼就在那个烤箱烤呗。你现在需要哪些？需要一个锅，电磁炉，然后葡萄酒。等一下，我给你拿一下。不是，我本来以为今天没有人用厨房的。香菜在哪？我去拿。救命！他买的东西全是错的。哎，帅哥，昨天的那些香菜是不是都扔了？就是柜子上的那些。应该给他们扔了。可以在里面小野吗？没有。就扔掉了。啊？不能扔，因为香菜我等一下。也会用到，但没有了，一点都没了。我没看到。找什么东西？香菜。现在那边展示柜那边没有。没有，没有了。没有那就扔了，估计。喂，你好。你已经到了吗？好的，好的。你在三号口对吧？我来了，我来了。哎，过来。你好。你拿拿拿家不是，就直接人拿呀。因为上不来，我待会拿下去。啊，那我也算一下。我走了。你是今天值班经理吗？你今天在前厅，辛苦你了。没事没事，明天开业你在前厅哦。对，那你可以出来做冰淇淋。看吧，看到情况吧。这样好像放不下，这个斜着看。就这样。我明天早上拉去。小猪啊，在这儿找你。不是我，啊，你那个鸡尾酒啊,啊，现在那个台子有点问题，你知道吗？如果拿这个来去。调鸡尾酒有没有问题？嗯，对，刚刚我们有聊过的。对，对我，我，好吧，对，就现在就改拿这个去调鸡尾酒的这个。对，然后这边就是做那个袜子和冰淇淋，冰淇淋那个机器是放这个上面，然后我们用用一些滤纸软装一下。你知道那个机器冰淇淋的那个图片吗？设备吗？呃，大概有多大？机器就在里面，你可以跟我去看一下，看一下，可以啊，可以啊。这这两个。它有图吗？就是组装完之后大概有多大的一个尺寸？我看一下，二十三厘米，然后就是六十六厘米，七十七厘米。呃，那个应该够的。但是我怕桌子太矮，那个人操作不好不方便，因为他要站着给客客人挤嘛。他其实大概放上去就是这么高，然后他这样取吧。行吧，我先进去搞一下那个，你有其他事直接找我就好。可以，可以，谢谢。救命！我要找一下我的葡萄籽油。你有看到我葡萄籽油吗？没有，对吧？要不这样吧，我拉到我店里去。真的吗？啊。那我全部帮你发过去。你帮我发过去。就是你那个破壁机就不用带了，我店里有。其他你带走吗？其他的，你帮我发过去。行。那你帮我包拿一下吧，我在心里。早知道还不如让你不要跑这一趟。思思，嗯，不是让你们四点开会的吗？好，我们来了。苏仁杰，哎，马上来开个会，现在四点钟了。好的。
OK， 今天早上大家十点钟到这边来，也就是在忙我们整个旗舰店的道一的这个冲刺，对吧？那大家目前的整个的进展怎么样？我们开一个短会。OK， 那首先是资俊玉的引流组，他们今天去发了传单。对我们今天主要是发传单，是一个小批量的一个印刷，为了前期预热的一个效果。然后剩下就寄宝宝培训，因为明天温度我看了一下，二十七度，挺高的。所以他们应该不是全时间段都戴头套，可能只有少部分时间人比较多的时候用。金宝宝的人定下来了吗？嗯，定下两个有确定的，还有两个是流动性。你知道是谁吗？嗯，两个男的，不知道是谁。那你有跟他们沟通吗？还没有。你准备什么时候跟他们沟通？我准备等一下沟通。等一下是什么时间？开完这个会以后。对，因为我们确定是两个男的。OK。啊，场景组啊，肖华文，要不要讲一下？对，场景组现在的话，呃，可能还是在主要这个这个绿植上面会做，需要做一些调整。设备的话是几点钟能搭建完成？嗯、呃，我我我马上要去确定一下，因为刚才说现在已经搬进来，搬进来之后只要一两个小时，所以六点钟应该可以搭建完成。小朱说一下你整个摊位的目前的进展结果怎么样？哦，好，现在就是我食材材料都已经确认完了，然后冰淇淋液正在制作中，他今天晚上会帮我，呃，直接把冰淇淋液发过来。测试的冰淇淋什么时候可以就是出到出来尝到？因为我昨天订的番茄和香菜，今天早上被扔掉了，然后我刚刚重新买了，就是现在还没送到。那你有跟他们沟通要保留吗？但今天早上因为那个。就是香菜叶子蔫了，就扔了。你想个保保底时间吧，就什么时间确确能给大家尝到呢？三个小时之后，最少三个小时之后，也就七点钟，最少七点之后。小猪，因为你今天上午跟我讲你的冰淇淋是下午一点钟要试的，对吧？呃，下午一点钟开始制作。那现在我们晚上要到七点钟去制作这个冰淇淋。如果七点钟测试这个冰淇淋达不到预期，我怎么办？我没有备用的选择。最后期限就是七点钟，这个冰淇淋一定要拿给我们所有人进行品尝。嗯，好吧。嗯。你们彩排整个时间准备放什么时间？这个几点打好？打好之后就直接可以采。我估计得搞到八八九点。晚上大概八九点这样子。八点还是九点？定一下。我觉得看软装吧，软装的全部完成应该是在十点，但是后面肯定有一段时间是细节的布置，所以在那个可以往前推一定的时间，应该不会影响大体框架去走这个位置。定下来几点？星辰，你来你来定吧，先定八点吧。对。我听下来，其实我有个整体的感受，我觉得不够细。就什么呢？就我们现在还会可能是说，呃，我后面会怎么怎么样做什么什么，但是已经没有时间让我们去这么做了。然后整个场景的话，就是我们六点钟做一个一次验收，十点钟所有的全部到位，包含细节，好吗？那大家就刚才根据我们开会的东西去做沟通，然后明天职责的这个梳理，星辰待会儿跟大家一对一的去做沟通。我会一对一跟每一位对。那你们先去赶快行动吧，星辰你留一下。好。星辰，作为项目负责人来讲，你时刻你的头脑要永远保持清醒。对，而且要全局的。所以你看的是一个面的东西。对的。好吧。好，行，那我。然后我在六点钟时候会过来验收，八点钟过来看你们彩排。好的。好吗？好。这一箱都到位了是吧？就这样这样摆了。还差差两个，我这买。啊 ，OK OK。你现在在做主持层是吧？哦哦，那你你可以不？我可以干，我可以干呀。没事，我有事再叫你吧。啊，好。我们那饼其实就拿张纸就可以，那种卷纸那种的就可以。那也要买。啊，也要买。现在没有。好。大家往我们一起，我们一起做一下吧。然后我跟大家一起说一下所有的东西。苹果机的盒子你想好了吗？就是想用牛皮纸的那种啊
我想的是拿直接的外卖盒就好。那我们找一下，我拿一个外卖盒试一下。我觉得这个好看啊，瞬间。你觉得哪个好？对我也是。但是这边很不方便，而且顾客夹的话很容易弄到外面去。我的意思是说。哇、哦，你说这好看还是那个好看？肯定这个好看。哎呀，我的妈呀，这个人家是……嗯，我不行不行，这个如果我是顾客，我就不会买这种，因为他这个不好拿。就是这样，我们都不坚持自己的观点，我们多调研几个人，好吧？莹莹，你选择哪一个？就是在舞台去吃饭，这个吧。好 ，OK。我跟你讲，你你问经常去舞台的人，绝对选这个，没有人会选这个。哇，能吃吗？你觉得哪个好？那肯定这个。对呀、啊。我觉得肯定是这个，版型肯定是这个东西，就材质、嗯。然后你听我说，你是、哎。而且这个做的也不对劲，感觉比做的比昨天还差。肌肉有点不一样。对呀、啊，我去找陈师傅。陈老师。这个鸡腿肉不是应该是去皮的吗？没去皮啊，我们那天最没去皮啊，你忘了吗？我们那天是去皮了的呀。没去皮，没去皮，去皮。但是这个和昨天比起来还还不如昨天的。为什么？它没有酱。酱好了。这个鸡块有炸过吗？炸过。今天这个也是你做的吗？有，有人在做，员工做的。对，就比昨。就比昨天的还差，而且，说是如果徐总今天看到这样的话，他肯定会生气。我真的是被他气死了，就完全不一样。首先这个鸡炸的就不行，这是炸过的吗？而且这是鸡腿肉为什么会炸的这么老？而且它腌的也不入味吧？而且就是青红绿黄椒加的数量也不对，就全是苹果感觉。苹果太多了。他又跑哪去了？嗯，拿着。好。这个根本就不是我们做出来的样子。这个出品不够，不 OK 是吗？对啊，比昨天的还差。今天这个饼皮烤了多久啊？有几个好像有点焦。四分钟，多少？四分钟。这今天晚上要出多少份？我不觉得，就今晚上肯定出多少份。你等一下可以。说你等一下可以再做一份，我给那个尝一下嘛，就是他们组之前有的。你就等一下正常出的时候，不是要一份展示嘛？你另外半份给我，我给他们尝一下，可以吗？谢谢。司俊逸，你们可以尝一下这味道对不对？就味道不是很重，等我吃下鸡蛋，刚被。哎呦！我首先觉得这个盒子就不对劲。不是，它应该是这么摆，为什么改成了这么摆？啊、这个这个盒子它就会漏。这是 Plan B， 你们觉得哪个好？我觉得那还是这个纸吧。那你们吧，这个太容易漏那你们明天要找一个人把所有的这些全部贴好，贴这个。我觉得小猪就挺适合干这种稀奇活。我们觉得不好吃。那你们去过去跟师傅说一下，跟他说一下，跟他说一下。什么？哦，教一下你做这个饼的。尝一下你的饼，在那边，那边，那边。陈师傅来了。现在是这个，就如果你如果是这样装的话，就是没法吃的，这个没法吃。这当然也没问题的，当然是可以的。搞来就盒子，只要你再尝尝，太舒服了，方盒子，这盒子。就是那个胡椒碎可以再加一点。这个还跟那之前原创的还有一点差。等一下，我让我们其他两位同事试一下。因为其实应该整体的一个配菜里的胡椒量应该增加多，但是现在没有办法改配料，我们就先加鸡蛋液里。就姐姐，你明天可以做配料的时候多加点胡椒啊。嗯火腿多加点，因为火腿是调那个咸味的。顺杰去哪了？谁找我、啊？我们现在再定一下
，还定啥呀？我来不及了。你要来什么？而且他们那个鸡也做的不对。啊，好累哦。思思，你们有试的这个饼吗？我们试了，觉得味道不一样。所以我们现在自己做。我觉得胡椒粉有点太少了。对，我就是加胡椒粉，为什么想？对，我直接给蛋液里加了。我就说为什么感觉就这样，我觉得还不错。我觉得可能还不错，等咱把拌匀一点，咱们来试一下。嗯，这个好吃吗？这个好吃。我们出去找找，让他们吃一下。给里面的老总吃一下，他们多加了一点胡椒粉，然后我们大家再试一下。对，这是我昨天炒，这是距离我们那次在合肥最贴近的一个味道。对对对老师，你盛一点。好。蛋是从从哪过？这个蛋其实就大概是这样的，因为太那个嫩的话，它可能会有点。你别爆浆的感觉，你爆不来了。就是我们希望是所有的一千家门店能够学习到这道菜的时候，能够非常快的上手。如果是爆浆的话，就制作工艺要求有点高啊。然后这是我们烤的饼，它会更脆一点，但可能里面料可能会少一点。没有放，没有放。没有放那个菠菜，菠菜没放是吧？呃，其实有的可能刚刚不太匀。菠菜在这里。对对对对,对，有的有的可能没有太匀。我觉得其实我们炒的时候奶油就是比这个奶油，你尝一下的话，这个奶香味比这个奶香味重。再放多一点是吧？奶油，就是呃那个黄油黄油，炒蛋的时候那个黄油。好，我们现在再去做一下。好的好的，稍等。你把饼烤一下，月月，我马上回来啊。多就是可以多放点黄油，热一下锅。你先尝一口，觉得味道怎么样？嗯，这黄味可以，是的。老师，这是我们完整版的一个，你可以尝一下，看看味道。这蛋炒蛋少了，完了。这道嘴里没有那个爆出来的感觉，就是就很干。那就得炒的蛋先炒的要时间少一点，要深一点。好，我们现在去做一下。好的，好的，稍等。我们先炒个很嫩的蛋吧。对，其实差不多了。快快快，等一下就不 Q 弹了。哎，老师，你看这个给我 Q 弹了吗？你先尝一下味道是不是？我们刚尝了，我们拿筷子尝。是一样的是吧？嗯嗯。对，是一样的。那就定型下来。刚才那个那位同学说了一个问题，说胡椒粒还是少了一点。对对，胡椒粒有点少。然后第二个，菠菜切的太大了。现在马上去重做，胡椒里多加一点。刚刚做的 OK 吗？不 OK 啊，我们刚刚做的还行，但他后来就纯调一个蛋液什么的。那进去跟他说是哪个人做的，我要跟他吵架。师傅，哪个师傅？啊，你别吵架了。那个师傅现在压力很大了。小猪生气了，就让他改了很多次了，结果做的还没有昨天好吃。真的吗？好了好，我们继续教他们做吧。等一下下一份再做的时候，我们再加点那个黑胡椒，对，黑胡椒加蛋液里。再炒一份蛋液好。嗯，行，那我们来试一下吧。为什么感觉味道就是没有的特别一样的感觉呢？小杨，有人在做苹果鸡吗？再出一份给我尝一下。这是刚刚炸好的吗？不是的，要照你那弄，你说这明天一百多份是吧？嗯，来一份弄一份，没弄弄出来。不用来一份弄一份，你可以先炸好呀。这就先炸好的前面。但是你炸好和上次炸的不一样呢。不是你那上次你吃过了，就是炸好了就炒的。但我也是厨师啊，我知道炸好是什么样的。老师，你腌的时候也没放苹果汁啊？师傅，你觉不觉得它颜色太那个了？得多加一点红椒和青椒吧，对吧？可以。大厨，你要不要尝一口来
。小猪。谁找我？你尝一下，提个意见。在这，就是我们火腿的比例，它的做法是对，但就是我们觉得蛋太水了。你知道有什么方法让蛋不出这么多水？那你要不包起来试试啊？包起来它不会做了。我就不会做。其实包起来很简单啊，它是这样子的，就是你这个火啊，弄好之后呢，就很简单。你让它做一份包起来的试一下。好。这上面的温度足够的时候，它舀大概是这个八分满的这个量，这个勺子啊，八分满的这个量就可以了。因为足够热之后，这样立起来它不到、啊，就可以把这放下去一卷，很简单。那还有滑蛋的感觉吗，姐姐？有有。好，你可以吃一下。我可以吃一下。一吃点蛋。嗯，我觉得这个还可以。就这样子可以。嗯，哥，那就这样好，那就这样了。走了，师傅，谢谢。谢谢，然后你教他们一下哦。对，用这个方法做 OK 了。对，下午就是这样，就按下午的来。吃饭吗？好热啊！吃饭吧，可以吃饭了。可以啊，走吧，我们去吃饭。啊，我想吃你们苹果鸡。哎，你苹果鸡我们还没有吃，小猪。吃新的一份吧，新的一份比较好吃。哦，吃一下是。好。好。没意见。好，那我们等会吃吃。焦老师他们呢？吃了吗？焦老师是的。哦，怎么还有啊？小严是吗？小严尝试一下，我们后面可以买。哦，这个看起来非常的有食欲是吧？像那种。可以吗？你觉得？这个要多做多久一份啊？这一份很快，一分钟吧。好，两分钟还是要的。他这个人对时间没有观念。呱呱呱！就感觉跟我那天在合肥吃到的不是同一份苹果鸡。真的吗？我吃吃呀。你这怎么有五辣椒味啊？你们这个是又改配比了吗？怎么还没有昨天的甜？对，还没昨天的好吃。做的也不好，这次这件。对啊，和我们那时候做的差很远。我觉得我们的苹果鸡最后退出的时候，应该就是古老肉。对，我以为就就完全像一个古老肉，然后放了几片苹果鸡。但还没有，但还没有第一次他做的好吃，就是按古老肉的方法做的好吃。所以他这个研发和后面怎么搞，我是持没有什么信心的。到底哪里出错了？哪里都出错了。那为什么不能按照你们的流程来？是太复杂了是吗？要熬那个酱什么的。我感觉我一天都没有看到过焦老师。我也是。午饭的时候，我连小猪都没看到。哦，你终于回归队伍了。是的。我们在那个店里等着你好久。因为早上的时候我爆炸了。你苹果机确定了？没有，我刚告诉他怎么改了。嗯。好累啊，完蛋了，我的那个还没来。是吗？冰淇淋液。到底在哪里啊？我朋友还在做。去确认一下设备。现在什么情况？这个调整是吧？对，现在先调整，然后花艺师一定要先走，所以他们现在在弱化的工作。对，若林山这边什么时候？嗯，他，你到时候问一下他。我再问他吧，我再问他一个一个时间，然后跟他说。好，好 ，OK。我觉得这外板我们我们框定一下，这个你估计大概几点？嗯，他那个。他那个木头会到的比较晚，估计要到凌晨了。小娇娇，那整个厂什么时候能搞好？喂，孙总，那个最后一个人的信息我发给您了，您可以就是那个改一下，然后我就直接发给他们，让他们去盖章了。你一直在打电话艺人那边搞定了吗？基本上搞定了。你看六点钟我们讲的是做这个，嗯，初步验收。初步验收，现在已经是六点，快六点一刻一刻了。好的。你可以去问一下。我我就在这，需要我帮忙，不需要我联系啥跟我说。你先忙你。你先把主持稿的事情给搞定。好的。孙姐，你现在有空吗
，你说，给我过一下你现在的进展，就包括摊位跟那个青菜，就还是和上午一样。什么叫和上午一样？再播一个歌，我要拍一下效果。灯光效果可以开一下吗？谢谢。对什么叫没有灯光效果？是有吗？还是没有？没有的，就是就是这样，对吧？好，谢谢。是这样，我我们四点钟不是在一起沟通过吗？现在已经七点多钟了，三个多小时过去了。第一个，谢谢去吃饭，好了吗？我写好了，但是电脑没电了，我在那充电了，充完电给您看。对，就是我们现在就是把椅子摆完了以后。然后等这些东西撤出去，我们就全部打扫清理。然后今天晚上之前就肯定会把就餐区给清理完，桌面和地面。对，小猪七点钟冰淇淋，冰淇淋在哪里？他准备闪送过来了，闪送过来就把冰淇淋做好过来吗？直接送冰淇淋液过来，因为本来今天下午准备在这边做，但是这边没有空间，香菜和那个番茄都没有到。然后就我是临时买的，然后晚上对我知道你下午讲的时候已经讲了这个原因了。对，因为下午这边空间太小了，然后电磁炉也有限，然后就没有办法再直接在店里做，所以是照了货拉拉拉去了另外一家门店做的。那现在几点钟能到？现在他是从普陀区那边送过来，就是正在叫时间，我不能确定，因为他现在还没有叫到那个货拉拉。嗯但是我今天肯定会试完它。可是我觉得你要想一下，就是你定的七点钟的时候，对，定的时候就应该考虑到这些问题。你你确定他们什么时候能出发？我刚刚问过他，他说正在叫的。所以这个事情是没有 OK 的。对。来，肖老师。那个环境部分，呃，刚刚完成了那个。呃，音响设备的那个搭建，然后还有一次前厅区域为主的整个吊篮的一个弱化，然后现在师傅去吃饭了。七点半的话可以进行一次定位，就是前厅这个舞台区的所有的东西可以进行一个验收。你原来的验收时间是几点？六点钟。作为项目负责人，对于这两个时间点，我们共识的这个部分。你觉得目前这个进度，你在这个过程中做了什么吗？我是持续的跟他们会去交流，然后我觉得其实没有赶上这个也是，啊，不能完全怪他们，因为说涉及到很多方面嘛，供应商以及各方面的一个确实，可能第一次在下午开会的时候定的目标过于自信太早了，啊，当时这个定也没有定好，所以说这个是我没有责任的。呃，因为明天应该来讲会比今天更加的忙，所以我们每一个人一定要非常有目的的去去干事儿和有明确的目标的去干事儿。就今天来讲的话，我觉得就是我们的整体的工作可能在效率上面来讲不是很高。就我们有一句话叫“说到做到”，明白吗？就你们跟我说的任何一件事情，对于我来讲，我都会放到心上，因为你跟我说一个时间节点，那就是那个时间节点要做那件事情的。好吧，星辰，这个东西你一定要去做好这个沟通和追踪啊。明就这样，大家就是今天早上来的时候，我也跟每一位聊过今天你们要完成的目标，然后大家等一会儿晚上说觉得自己完成这些目标的时候，你就可以来找我，我们一起过一遍早上定的目标，就是十一点前都可以随便来找我，但是我十一点开始会一个一个找。OK， 行。好。我们马上稍稍彩排一下，可以吗？可以。就是你先就是假装在开幕，我会当艺人，然后你来串场这样。好的好的，我们确认一下，明天七点钟集合。七点钟在这里，然后我们会有一个呃打扫卫生什么的。我们俩去订鸡汤杯。行，走。我顺便去装这个啊！你多少个啊？这个东西？明天可以再买，就在盒马买的。OK。这个桌子的边还没贴，如果不够的话，可以要不少一张也都没关系。嗯。然后刚刚这个一人区这些椅子，因为我们要放到外面，对不对？所以我们就预留一些餐椅在这里，是不是？这边不用放到外面，因为外面。行，知道了。那我先挂了啊，谢谢。小心。
我要去装我的冰淇淋了。就是先做呗，我先试一下。苏润华，我们能不能试一下？现在可以用了，四个运行，噔噔噔噔。那怎么样？啊，可以了，可以了。这个也可以做一个。品尝一下。比较好吃吗？不了它。让潘潘尝一下。我这倒挺奇特的。但我还没加糖。加。我咬一口。第一口不是好吃，第二口很神奇。要么在结账，要么在这里。它有股酥酥的味道。我我跟你讲，我吃的感受是什么？我觉得第一口吃的时候觉得很奇怪，对吧？没有觉得很好吃。但是我吃了第二口、第三口的时候，我觉得是有点记忆感的。第一口真的难吃，但我觉得很好吃。第一口就觉得很好吃，我觉得 OK。你要做好，能卖八百个的准备。往左后方车，往那边。往、哦、那边挪。对对。好、哦哦，小心点，别别跟植物那个碰着。我觉得还是还要往左，还还还。OK。但是这样子的位置会不会太里面了点？这个往前，然后它就在边上这样子。旁边吧，在这里。左边再出来一点。好。老乡鸡。什么什么什么铸铸就五什么来着？民族伟伟大民族品牌，伟大民族民族品牌。你现在这个开业的这些准备如何？我这边这个所有的东西我已经弄好了。你可不可以等会儿彩排一下？就十分钟可以彩排一下。从九点四十吧，那你准备好？可以啊。四君一，我也不知道怎么样，但是九点四十要彩排一下。好，彩排。然后到时候你就在这边 stand by。好，这会儿等会儿要彩排一下。好。然后你作为空间的设计，你要看一下整体的是否合理，大概在十分钟左右。好。然后你先做，你能 OK。换我。啊？你们的艺人海报贴吗？可以。你要贴呢，就立马安排人贴。等一下。对呀。这个艺人海报你去弄一下。我要找一下 Clear， 讲一下我们的那个报的东西放哪儿了。呀，负责人呢？对，您说怎么？你是是吧？怎么了？负责？您说问。店里负责人呢？店里负责人。怎么了？怎么了？你是负责人对吧？啊，对。电梯间怎么样子？你看到了吗？电梯间呢？对啊，我去看一下。啊好，我给你看一下。这是我们电梯间，谁谁与你们往那儿放的？其他人怎么用你自己看？电梯。哦，都在这是吧？王华，就是我刚跟那个沟通了，这个可以先放到那个后面的安全通道里面。那就先把这些不要的东西全部撤出去。对对，先撤。炒作先撤。卖的卖的，有点重。还有一个，这个绿化出去，你出门单开了吧？你是店长是吧？以后我不是店长，我是负责开业活动的，但我能帮你找一下。师傅，你先安排完车，你告诉我几点这个车能来，越早越好。现在就安排，然后我去找我们那个店长的人。开那个出门单，哎，汪杰，汪杰，汪杰，我们现在我们的东西堵在那边，物业要我们移走，然后你找对接物业的那个，就是那个曹东，曹东，曹东，你找他一件事，现在把那边电梯间的东西移走，第二要开那个绿植的出门单。对你，你赶紧联系一下他。好的。星辰，你知道你明天的鸡尾酒拿什么装吗？小猪，嗯、拿哪个装？拿哪个装？我跟你讲，拿这个装，五十块一杯。这个是谁采购的呢？因为我本来让他买的是航空杯，结果是普通的一次性杯子，他们采购。所以我就想，所有的细节就是要，所有的东西要眼见为实。OK， 那我们现在想预案，那个、现在到明天早上能不能？从买从买从买去，能不能采买？从买从买，纸杯肯定不行，肯定要透明的吧？小猪，这个这那对，这交给你，你去处理。哦、我手机找杯啊，我刚在看。嗯，我这个现在不，我帮帮不了你。小猪那个怎么弄？小猪那个怎么弄？哦、那个，那个杯子嘛，鸡尾酒杯。我们现在就一起帮他搜一搜供应链什么的
，快速的帮小猪猪解决这个问题。我,我会的，我是供货商大神。马上开始准备彩排。好，但是我有个想法，就是我们十一点十八不是就要开业了嘛，然后就就正式接客了。确定十一点十八了。确定十一点十八了，因为就是跟首先呢，就是考虑到一个就餐人数，然后考虑到就是色泽度的问题。啊，这样就确定了吗？我为什么？但是我们十一点都开始表演了，为什么现在你就说，你来来来，你跟我来一下。那我再跟店长沟通一下。我我不同意，我不同意。店长，店长，十一点十八才开卖是吗？为什么？我们本来十点半，但现在你就突然通知我十一点十八。我没有突然通知，这个一直在这个美女，我们在商量。对我们确实是考虑到一个人流量的一个问题，但是就还有个问题是，可能我们十一点艺人要表演，所以你想说十点半开门，还是说十一点开门？肯定得十一点前，因为十一点艺人都开始了。你现在跟我说改成十一点十八，哦，你让我静一静。而且你要知道，我们的我们的目标是从一千五百人，你现在一味的推迟这个，你是在帮助我们吗？还是你是想造势，让大家都来？不是，我们之前会有一些就是引流这样的会有的，我们就是要十点半开门嘛，十点半开门，然后你要知道，我们的目标是达成这个。一千五百人，我们现在在这边推迟。我没有在推，我一个人代表我们去沟通。我是在跟你至少要先知道我的先你先淡定，我是在跟潘姐还有就是店长沟通以后，他们觉得十点十八，首先是客人人多，然后因为这客多时候才会有个好保持很好的色泽那你要先跟我确定，行吧？那现在就只能改成十一点十八。这不是还在可以沟通吗？而且我跟你讲，九点四十现在要彩排了。我可以给你彩排呀、啊，我都词儿都写好了呀。没事没事，我们先一个一个来嘛。这不是我们都弄好了呀。这是我们今天谁谁允许你往那放呢？你知道你明天的七杯酒拿什么装吗？我跟你讲，拿这个装五十块一杯。十点半可以正式营业，只不过我这边在十点十八再去提供的餐食，其实都已经沟通好了。嗯嗯。但是他就突然的就又爆发，就是 I don't get it， I don't get it。他就觉得可能是跳过了他或者怎么着之类的。OK。但是我都是一直跟着最高决策人去定，因为时间很紧。那我也跟店长沟通了一下，十点半的话是他们正式开餐的时间，但是十一点半是人潮高潮的时候。就想说，如果在人潮稍微高潮的时候，我们去开店的话，那其实进来引流的话会比较容易。然后我们就讨论个时间，叫十一点十八，幺幺幺发，好。在生气啥？我跟你讲，我现在生气三个点：一，都擅自改时间，开业开业开业时间本来定十点半，改成十点十八，直接这样商议，没有经过任何人的探讨，他直接代表我们七个人的团队，我很生气。第二点，开业当天 ，KPI 一千五百人进店，晚开业五十分钟的营业时间，这会让我们的目标更难达成。这第二个生气的点，第三个生气的点就是我跟他讲过九点四十彩排，一直写不出词，一直不懂什么流程，然后九点四十彩排前再沟通这件事情，所以说三个点。他现在词穷，就是觉得写不出这个稿子的这个时候，那作为我们来讲，我们可以给他什么帮助吗？但我觉得这个东西呢，不是什么。大的矛盾，但可能是说，当我们看得到他已经不能达到预期的时候，要不就你出手，要不就给他找资源。你以为做领导好做的，领导时候要是学会去有担当的，对吧？团队不管最后做成什么样的结果，你是要为这个结果负责任的，对吧？但是团队如果做出很好的成绩，我们是要把这个掌声和鲜花送给他们的，这就是 leader。明白。我们先去看一下他的组织稿的精进，走吧。OK OK， 来吧来吧，到这来过吧。我们先把彩彩排给搞定吧。对，然后本来我还有个想法想问来着，对，主要是因为我这个角色可能会加在主词词里面，但是那我可以现在开始，那我先开始是吧？我先开始，我先开始。Hello， 大家上午好，我是 C C， 在此呢，我们代表老乡鸡热烈欢迎大家来到我们的乡村电音节，共同庆祝上海首家老乡鸡旗舰店盛大开业。
。今天我们的音乐节，音乐节就从上午十一点到晚上九点半左右，将有七组 DJ 为我们燃炸全场。本店也欢迎大家打卡，分享门外的三个创意摊位：售卖蔬菜冰冰淇淋的冰淇淋摊位，售卖肥喜老母鸡汤的多种鸡尾酒摊位，和我们关爱新兴儿童的公益摊位。现在，我郑重宣布，上海首家老乡鸡旗舰店正式开业。然后。然后这样的，我先让他放音乐，假装我是现在第一位 DJ， 然后我下来，然后你串一下第二位 ，OK 吗？可以啊。那下面让我们欢迎我们帅炸的 DJ 三的我们带来伊利安，插个这样的可以吗？可以，可以。谢谢。OK， 行，谢谢大家。今天呢，我们的一个活动就非常遗憾的在此就结束了。不过呢，我们的老乡鸡呢也是正式的开业了，希望在未来呢还可以再见到大家。好了，把你们的亲朋好友带过来玩。OK， 那我们下次再见。好吧，就这个彩排吗？就结束了吗？结束了，这样子。谢谢一个，你一个，你一个，我一个，我们四个人把这个稿子再给大家进一下。好。呃，小猪，我问了，他说他们现在店里有一百五十个货，他要问一下另外店有没有在一百五，如果有的话，他就给我打电话就送过来。然后他说那个硬度的话，肯定会比普通的塑料透明杯硬。好，厂长过来问一问你们。我要厂长给你戴个手环，你作为我们那个一千五百客人里面第一个客人，我们厂长，而且是正好是绿色，我们。老老乡鸡的一个本色，好，啊，欢迎光临，走吧，你去看看，看一看，看看，看看，这个厂长，我们现在门口布置了一下摊位，明天会卖冰淇淋、鸡尾酒，还有袜子，然后是一个市集的概念，然后里面的话是我们电音节的一个概念，那么这边的话主要是会有一些顾客来听音乐放松，我们的舞台在这边中间。到时候会请大家在这个中间位置表演，然后后面的话是我们顾客用餐区域，然后明天也会推出两个特色菜，苹果鸡跟包治白饼。啊，包治白饼会卖，然后苹果鸡也会卖，然后是用苹果鸡一半的分量和包治白饼本来的分量，然后今天也联系了食材物料。清洁还没做吧？清洁。对，没做。啊，真的好多毛细。这个动线狗开始从这里进来是吧？对。进来，然后从这里拿菜是吧？选菜，对。啊、哦。这个我看，是原来那个店。漂亮。可满意，<笑>非常满意，可喜欢，喜欢。<笑>大家感觉怎么样？这个做做做这个店，一句话真的累，很累，非常累，越来越累，越来越累。下一次会不会再做了？我下次先休息一段时间吧，休息一段时间。嗯，你呢？嗯，休息一段时间。<笑>你们呢？你们感觉呢？我以前一直觉得自己是，就是想法很切实际的那种人，但是经过这次，我觉得自己想的东西真的不够细节，就是做生意太难了。连开这么一家店都那么难，真的是做生意太难了。啊，什么感觉？我给大家分享一下啊，就是我们过去啊，也做了那么多店，这个我们最难的呢，也就是我们第一个店。比如说像我们后堂不是有很多厨具吗？大一点的设备都是一开始就把它移进去的，然后再做吧台，结果发现厨具不能用，再把吧台又摘掉，把这个厨具又搬出去，就这么来回倒腾。打开，哎呀，我也不知道这个我们翻了有多少次工，踩了很多雷，趟了很多坑，就我们第一家店。所以呢，大家经过以后啊
，你们可能就也就知道了，啊，明天就要开业了，大家现在谈一谈，明天这个业力怎么样？业力大不大？嗯、啊，压力大不大？啊，压力啊，大吗？大，<笑>来谈一谈，大在哪里？大在现在还是这个样子，几个小时之后就开始迎客了要。这还有几个小时了，我们曾经碰到，大概只有三个小时比这个还要晚，后来都整好了，啊、嗯，办法总比困难多。对，啊、嗯，我相信你们肯定能够做得好。这个店历经了这么长时间，而且我们这个要求啊，非常苛刻的意思。我对他们已经很善良了，我也觉得。<笑>这菜都上了吗？上了，两个新品。对，尝尝尝尝，好，你们也可以尝，不要光看着我。我们把这都尝完吗？这个都我们都。他已经不想尝了。啊！他最近就是听到“包治百病”这个词，头有点大。有人想吃吗？郭德教普，郭德教普，郭德教普。明天的开瓶阿姨，你们都知道吧？嗯，一千是一个。达标，但是依然是从一千五。但是你们今天晚上还是要多想一点，这个货一定要，要备齐。是的。人手都够了吗？人手都够了。整个带训都，都到位了。对。这个我还是给大家支持一把。这个虽然我这个粉丝不是很多啊，我来拍一个照片，<笑>发个微博。啊，好呀，好呀，好不好？支持你们一下，最大 KOL。<笑>对的，我们本次请到最红的 KOL。拍拍什么呢？拍菜。拍个菜。我们把我们的手指头放上来吧。这样，这样，这样，把手放上去。还摆个盘是吧？这没讲。这个是凝聚我们的心血啊。OK。这样啊，大家我们一起，我们围一个圈，我们来。呼声一把，呼声一把。这样，我喊一遍，大家喊一遍，好不好？好，好。大胆干，大胆干，加油，加油，加油，加油，加油，加油，加油，加油。好，我来再给大家发一个微博，好不好？告诉大家，我们在白云。老乡鸡香不香？香。预祝我们一千五。预祝你们一千六。Okay, 好，再见，谢谢厂长。拜拜拜拜。我那我现在发个微博吧，就是几点马上开业，厂长连夜走了。<笑>主题都想好了，那种转转发转发。厂长林也走了。我们把整个一起走一遍吧。来来，我们继续干吧。现在是这样的，先让焕文，我们把整个空间的部分走一遍。就是大家，呃，主要就焕文在负责这个部分嘛。然后星辰你一起吧，其他的人就是先各司其职，好吧？走吧，那先帮我去榨汁。你饿吗？我不饿。嗯，我们这边是不是快搞定了？已经好了，快搞定，其实我们马上就可以回去了。好。我写完了。哦，可以的，可以的，我觉得。我要绿色，我喜欢绿色。那个焦焕文，材料是十二点到两点间来是吗？对。就没有准确的。那在这边现在有对接的人吗？就除了我们这个。学，他学。OK， 那就是反正继续，我先了解一下嘛。行。上海白玉兰旗舰店的设计理念来自养育我们的黄土地，来源自养育我们的黄土地。
一片绿意盎然，在城市中破土而生。走吧，走吧，反正过过一会儿又要回来了。今天能回家就是一个成就了。